that point it is very important <clears throat> and we are very fortunate that we have the best of faculty to teach that subject because as we all know professor um chanchal agarwal ji madam really she is an expert and i have got a deep rooted knowledge in anatomy and physiology she is teaching medical students also um <clears throat> along with the uh, acupressure uh, teaching she is also one of the versatile teachers who can handle tcm ayurvedic acupressure and her fort is anatomy and physiology we are all blessed to have her amit sir for today's session i am sure all of you will certainly enjoy the session it going to be of immense help to all the participants so on behalf of every one of you i extend a hearty welcome to our beloved professor chanchal agarwal ji madam to take charge welcome madam namaste thank you so much sir thank you ishan thank you ravindra sir and thank you every one of you for being present here and attending this session because i know for every one of you this session would be very very helpful so warm welcome to every one of you let us come to the point only one hour with each other so the today's topic is stool test and urine test first we'll focus on stool test and if time permits we'll move on to urine test also stool test is this important for us is uh, keep keep on putting the answers in the chat box don't don't unmute yourself i request every one of you is stool test important to every one of us is this important yes it is very very important why it is very important because it is a way a medium a tool to diagnose certain elements in the body okay so stool test is like blood test is very important similarly stool test is also very important for us what does it help us in how does it help us see this is a test stool test is a very important test why because stool test is a test that will help us in understanding whether the person has any type of digestive issue or not if the person has any type of digestive issue then the stool test will help us to understand what is the root cause of the problem for example the person may have some problem related to liver may be problem related to pancreas may be some problem related to stomach so all these can be understood even li or si so where the, where exactly the problem is problem hai kahan exactly liver mein hai pancreas mein hai stomach mein hai एलआई में है और एस आई में है वॉट एवर इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक वेर द प्रॉब्लम इज कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू स्टूल टेस्ट है ना सेकेंड इज इफ द पर्सन हैज एनीमिया वॉट इज एनीमिया एनीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर ब्लड कम है शरीर में तो अगर ब्लड कम है इफ द्लड द पर्सन लैक्स blood in the body hemoglobin agar low hai then what is the cause of this anemia iske liye bhi doctor kya prescribe karega the person will the doctor will ask for stool test what may be the cause of anemia for example there may be worms keede hai pet ke andar mein that is leading to anemia so if worms are causing anemia the, the worms are eating up your food and not letting the proper absorption of the food then the stool test will show x or the pathogens in the stool so maybe worms or maybe weak liver or maybe weak digestion or maybe weak absorption
पेट में कीड़े हैं या वीक लीवर है या वीक डाइजेशन ही कमजोर हो रहा है या डाइजेस्ट तो हो गया बट एब्जॉर्बन ठीक से नहीं हो रहा है इन एनी ऑफ दीज कंडीशन पर्सन मे सफर फ्रॉम एनीमिया पता कैसे चलेगा वॉट इज द रूट कॉज थ्रू अगेन स्टूल टेस्ट स्टूल टेस्ट तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए ना कि वाई आर वी गोइंग फॉर स्टूल टेस्ट किस कंडीशन में हमें स्टूल टेस्ट कराना If the person has any type of liver or pancreas disorder, अगर पेशेंट को किसी तरीके की लीवर या पैनक्रियाज का डिसऑर्डर है देन ऑल्सो द पर्सन द डॉक्टर विल आस फॉर स्टूल टेस्ट सो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ऑब्स obstructive jaundice what is obstructive jaundice obstructive jaundice is a type of jaundice where the cause is dekho sabse pehle to samjho jaundice hota kya what is jaundice so jaundice is a condition where the extra pigments which are produced by breakdown of blood which is called bilirubin biliverdin all these are pigments if these pigments usually what happens is in normal condition these pigments come out of the body in the form of bile bile se wo pigment sharir ke bahar nikal jata hai through stool and urine okay kuch pigments blood mein reh jate hain but most of the pigments which are excretory in nature they come out of the body but if there is any obstruction in the path of flow of bile bile ko flow karke nikalna hai and it has to come to duodenal area but if there is any obstruction there and the bile is unable to come out into the duodenum tab kya hoga the pigments will go back into the blood that is called obstructive jaundice okay this, this will give the symptoms and the problems related to obstructive jaundice so if the person has liver related problems or pancreas related problems for example pancrea pancreatitis pancreatitis that means itis in pancreas pancreas mein swelling ho gayi infection ho gaya inflammation ho gaya so that is pancreatitis tab kya hoga different enzymes will go hey via pancreas ke different enzymes gadbad ho jayenge aur kya cheez gadbad ho jayegi और गड़बड़ हो जाएगी प्रोटीन का डाइजेशन वाई प्रोटीन का डाइजेशन बिकॉज पैनक्रियाज हेल्प इन सिक्रिएटिंग पैनक्रियाटिक जूस एंड दिस पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन इट हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इन द गट सो पैनक्रियाज अगर गड़बड़ हो गया पैनक्रियाज में पैनक्रियाटाइटिस हो गया देन इट विल लीड टू प्रोटीन डाइजेशन द प्रोटीन डाइजेशन विल गेट हेम्पर्ड okay so how do we understand whether there is pancreatic problem or liver related problem by going for again stool test so stool test will show the components which are coming out of the body agar aise components hain which are related to liver so it will say that liver is getting troubled agar kuch aise component hain which are related to pancreas then it will show the problems of pancreas okay also in case of constipation so constipation ka to direct relation hi ho gaya stool se so if there is constipation a person suffers from continuous consistent constipation problem then the problem may be because of digestive juices <clears throat> which are not secreted properly if the digestive juices are less in amount to kya hoga digestive juices kam ho gaye to digestion hi kam ho gaya digestion agar theek se nahi hua to whatever food is there in the body it stays in the body for longer period of time so that is nothing but constipation or maybe there is less mucus in the body is mucus important for us 
म्यूकस इंपॉर्टेंट है यस और नो यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज इट फॉर्म्स अ लाइनिंग ऑफ द ट्यूब ऑफ द बॉडी ऑफ द गट ऑफ द बॉडी वेर एवर देर इज अ कैनल देर इज ऑलवेज अ म्यूकस इन द बॉडी नेजल कैनल देर इज म्यूकस थ्रोट देर इज म्यूकस इसोफेगस है ना स्टमक एरिया देर इज म्यूकस स्मॉल इंटेस्टाइन देर इज लेयर ऑफ म्यूकस लार्ज इंटेस्टाइन देर इज लेयर ऑफ म्यूकस अगर ये म्यूकस नहीं हो तब क्या होगा द गट वुड बी लेस स्लिपरी इफ द गट इज लेस स्लिपरी देन वॉट विल हैपन वॉट एवर इज द अमाउंट ऑफ रफेज प्रेजेंट इन द बॉडी इट विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ द बॉडी ठीक है सो अगर म्यूकस कम है या अगर म्यूकस बहुत ज्यादा है बोथ द कंडीशन इट विल शो इन दी स्टूल टेस्ट और क्या हो सकता है और मे बी देर इज इन एक्टिव इंटेस्टाइन देर आर सो मेनी पेशेंट हु कम टू अस एंड से हमें तो बहुत समय से कॉन्सिपेशन है मे बी ट्वेंटी ईयर्स ट्वेंटी फाइव ईयर्स तो पूछते हैं कि कब से शुरू हुआ so they say कि जब baby हुआ था बच्चा पैदा हुआ था उसके बाद से constipation होने लग गया क्यों constipation होने लग गया मे बी आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल दे मे बी सेवरल रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन मे बी सम नर्व हैज गॉट कंप्रेस और सम नर्व दैट वॉज अप्लाइंग दल आई हैज बिकम इनएक्टिव सो इट इज नॉट ऑलवेज दिजिकल ऑर्गन इट इज ऑल्सो समटाइम्स न्यूरोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट ऑर्गन दैट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन सो अगर एल आई एल आई फॉर एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पे ये गट है ना थ्रोट एरिया यहाँ पे फूड फूड पाइप है इसोफेगस सो फूड पाइप से वे हाउ द फूड इज गोइंग डाउन इन टू द स्टमक बाई सम कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट सो वेन वी आर टेकिंग इन द फूड द फूड इज मूविंग डाउन स्टेप बाई स्टेप बाई कंप्रेशन रिलैक्सेशन कंप्रेशन रिलैक्सेशन सो हाउ इज दिस मूवमेंट दिस पेरिस्टाल्टिक मूव दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हाउ दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज डेवलपिंग इन टू द गट इन टू द फूड पाइप विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स so when the nerve impulse is coming it is forming that pulsatory movement similarly this pulsatory movement is also there in the large intestine okay so when the roughage is there in the large intestine then it has to move with the pulsatory movement ek movement hoga and if there is less supply of nerve impulse agar nerve ki supply hi wahan pe kam hai nerve impulse hi wahan pe kam hogi to kya hoga the roughage the feces the excretory material will not be able to move properly so that is in, uh, inactive intestine so what is causing this inactive intestine how will we understand by undergoing stool test so nerve nerve ke liye directly stool test will not guide you but if we see that stool is okay or stool is very hard or stool has mucus then it will give us a secondary inference ki okay theek hai baki sab cheeze theek hai that means we have to check the nerve impulse also okay so this is constipation another reason for which one may go for stool test is anorexia anorexia means less hunger bhook hi nahi lag rahi If there is no hunger, अच्छा बच्चों की बात नहीं कर रहे बिकॉज एवरी मदर विल कंप्लेन की हमारे तो मेरे बच्चे को भूख नहीं लग रही मेरे बच्चे को भूख नहीं लग रही वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल चिल्ड्रन दैट इज समथिंग दैट टॉपिक इज टोटली डिफरेंट बट इन एन एवरेज पर्सन वेयर इफ द पर्सन कंप्लेन दैट आई एम नॉट हंगरी आई डोंट फील हंगर ओनली आई ईट फूड ओनली फॉर द सेक ऑफ ईटिंग इट दैट एनोरेक्शियल कंडीशन Say is that say there may be some problem related to the gut. Now we need to understand checking the stool. So we need stool to check. Karna padega. What is the problem with the stool? Stool will guide us where exactly the problem is lying. For example, the problem may be related to less hydrochloric acid in the body. Why less hydrochloric acid in the body will lead to anorexial condition? Because hydrochloric acid is the acid secreted by stomach that helps in digestion of food. अच्छा इस acid को हमने बड़ा बदनाम कर लिया. क्यों कर लिया? Because acid का मतलब ही है acidity. और acidity का मतलब ही है कि some something is wrong. Like mucus is important for the body. 
Similarly, acid is also very important for the body. If there is no acid, there is no digestion of food. Food remains undigested. अब आएंगे इसके अंदर ये भी बड़ा कमाल का टॉपिक है तो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट बिकॉज आई वॉज जस्ट रीडिंग एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग वाई सो मेनी पीपल आर नवर डे इज कंप्लेनिंग अबाउट वाइटामिन बी ट्वेल्व डेफिशियंसी हर थर्ड और फोर्थ पेशेंट जो आता है वो हमेशा कंप्लेन करता है कि मुझे ये ये सिम्टम्स एंड वेन वी आस्क फॉर आस्क द पेशेंट दैट यू गो फॉर वाइटामिन बी ट्वेल्व टेस्ट एंड दे फाइंड दैट इट इज इधर ऑन द लोअर साइड दो सौ ढाई सौ सिर्फ या उतना भी नहीं है सो वाई सो मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम वाइटामिन बी ट्वेल्व डेफिशियंसी सडनली इसका रीजन पता है क्या है इसका रीजन है एंटासिड्स जो कि लोग लेते हैं इस तरीके से जैसे मिठाइयां खा रहे हैं जब इतनी ज्यादा एंटासिड लेते हैं ना सो दिस एंटासिड मींस एंटी एसिड एथनेसिटिल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड इन दी स्टमक व्हिच एसिड वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज दैट इज द एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक सो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द बॉडी गोज डाउन इन द स्टमक गोज डाउन देन एब्जॉर्बशन ऑफ वाइटामिन बी Is disturbed. ये बड़ा important point है. अगर body में hydrochloric acid का amount कम है तो vitamin B12 from the gut will not be absorbed in the body. तो body में acid होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए ठीक है लेकिन अगर hydrochloric acid कम है तो it is not only vitamin B12 but also digestion of food that get that gets hampered and leads to condition like anorexia so hydrochloric acid is important also if there is ulceration agar ulceration hai that means ulcer formations hai yani ghav ho gaye ulcer means ghav wound now where is this ulcer where is this wound it may be either in the stomach may be in the duodenal region may be ileum jejunum kahi bhi ho sakte hain may be large intestine so wherever the ulcers are it will lead to bleeding of the wound it may or may not in some conditions yes it leads to bleeding of the wound and bleeding of the wound leads to loss of blood okay so ulcers agar hain to patient will not feel hungry why because that layer where the stimulus was coming to make you feel hungry hunger ka stimulation kaise aata hai bhook lagti kaise there is a stimulation na that goes to the brain and says okay this if the bag is empty so the nerve impulse it's a feedback mechanism the mechanism goes to the brain and tells your brain this bag is empty i need something in it to digest it how will i digest it with the help of the acid so if there is no food stimulus comes but if there are ulcers ghav ho gaye ulcers ho gaye stomach mein ya intestine mein tab kya hoga stimulus hoga nahi hoga why because the nerve endings are disturbed damaged so if there is ulceration that also leads to anorexial condition if there is indigestion it also leads to anorexial conditions anorexia indigestion indigestion ka matlab kya ho gaya in digestion that means there is no digestion there is less digestion that means whatever food the person has taken in it stays in the gut what is the meaning of gut gut means gut does not mean only stomach gut means this is your mouth this is your food pipe this is your stomach then it is small intestine and then we have the large intestine that opens in rectum and anus so whole of it this whole complete pipe a canal that starts from mouth region and ends in anal canal 
this whole of it is i'm not marking only stomach this whole of it is gut okay so ill digestion means if the food stays in any part any part <clears throat> food stays in any part anywhere and it has not come out of the body in proper form excreta in the proper form and digested food is ab not absorbed in the proper form then also it leads to anorexial condition and in that condition in that condition doctor will advise for stool test okay so what did we say we saw that <clears throat> if there is digestive uh, issue doctor will ask for stool test if there is anemic condition doctor will ask for stool test if there is liver or pancreatic disorder stool test constipation stool test and anorexia stool test also in some cases professor gc agarwal ji says that in some cases where there is some metallic non metallic poisoning poisoning of some elements are there in that condition also stool test will help us in understanding what type of poisoning is there because if it is a metallic poisoning for example metals are very heavy in nature and it comes out of the stool so stool will guide us okay this particular uh, unnecessary element is present in it so this is the reason for poisoning in the body so stool test is very important okay so these are some of the reasons for which a person will go for stool test so today is a topic aaj ka topic hi aisa hai jo dirty topic hai hai na but ye dirty topic bhi bahut important hai why this dirty topic is very important because this is a topic that will help us in understanding should we go for it or shouldn't we go for it iske liye hame ye bhi samajhna padega ki ye jo जिस चीज के लिए हम छी बोल देते हैं ना विच इज नॉट इट डज नॉट लुक गुड फॉर अस ना जैसे बोलते हैं स्वीप अप जैसे बोलते हैं क्रो ये सारे क्या है क्लीनर्स ऑफ द नेचर राइट सिमिलरली दिस एक्सक्रिटरी मटेरियल विच मे नॉट साउंड वेरी गुड टू लिसन टू और मे नॉट साउंड वेरी गुड टू टॉक अबाउट is very very important of the body important part of the body because if this particular thing that is thrown out of the body as unnecessary material is not there then you ask a person who suffers from it usse poocho jisko iski takleef hai so hame ye samajhna padega ki where is this tool form so i'll show you one this is for everyone this is for layman so you understand where is this tool formed and then we'll come to it to understand more about stool so this is very interesting and very important so i'm sharing my screen with you so this is the whole of the digestive system so just see when i'm rotating it i hope i you are able to see it's not rotating in your view right is it rotating it's not rotating so ma'am okay let me share it once again it is rotating madam uh -huh. no ma'am sir i'll share it again i think it is rotating now Yes. Okay. Yes, yes ma'am. So, so this is digestive system. This is the front part. This is a side view, and this is the posterior view. 
So this is where we are interested into because when we talk about digestive system, I don't know why is it going over. Okay, doesn't matter. Let me show you the structure where we are interested in. So food from mouth goes in and some part of it is digested in the mouth. Partially digested food goes into the food pipe. And then it comes to the stomach. This is stomach. From stomach, the slurry, S-L-U-R-R-Y, slurry, that means semi-solid food, comes to the small intestine. So this is small intestine, S-I, small intestine. In the small intestine, whole of it is now digested. Because partial digestion took place in the mouth, then partly in the stomach, then partly in the small intestine. And now in small intestine, whole of the digestion is complete and the excretory material now comes to large intestine. So this is, this whole thing is large intestine. This is large intestine. Okay, so this is full of it is large intestine. This is large intestine. So in the large intestine, this is the area where the feces or the excretory material, whether you call it feces or excretory material or stool is present. So stool moves first upward against gravity, transverse, then comes down. It has to cross the S-shaped colon region, gets collected in the rectum, and there is a there is an impulse that goes to brain and says, now it is time to vacate it. So right time, right situation, the sphincter opens up. So there are two sphincters, external and internal sphincters around the anal canal that opens up. One is voluntary, one is involuntary. We are not going into the anatomy uh, of the body. But when the sphincters open up, the area becomes bigger. The diameter of the canal becomes bigger. And the body throws out the waste. Body throws out waste out of the body. Okay. So, if I remove esophagus, stomach, liver, pancreas, also small intestine, then you will be able to see the colon, cecum, colon and rectum, also the anal canal. So now you can see there is ascending colon, transverse colon, descending colon and rectum. Okay, so this is actually the area where this stool is formed. 
Okay. Fine. So this is clear. What is the area where stool is formed? Where is it collected? And how it is excreted out of the body? Now let us come to very important part. Which says that what is the constitution of this stool? Why this is important to know? What is the constitution of stool? जरूरत क्या है ये समझने की constitution ही क्या है? Stool बना किससे? ये इसलिए important है so that when we are passing stool when we are excreting out the excretory material of the body we should understand what it should be and what it is see we are talking about stool test but our theory of acupressure the practical knowledge of acupressure says that kemka sir and sir jp agarwal ji has already said in his books ki koi zaruri nahi hai ki we depend on the lab tests so you will be able to understand only by looking at your stool whether it is correctly formed or not so we have to understand what is the constitution so when we talk about constitution or the composition it says that it has two parts one is water and another one is solid part so water is almost 60 to 70% and the solid has some organic some inorganic substances organic means protein some amount of protein will come out some carbohydrate will come out some fat will also come out it is natural and when we talk about inorganic some substances like sodium potassium etc will also come out of the body so along with protein fat carbohydrate some bacteria etc may be there why because that is also organic that is also living component okay ye hona chahiye ye stool hai so stool mein water hona chahiye kya yes 60% or 70% of it is water stool mein solid substances hone chahiye yes solid stool is a solid substance so what type of solid substances are there some are organic some are इनऑर्गेनिक बट इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड ऑल नो इज फाइव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टूल पांच ऐसी बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए स्टूल के बारे में कौन सी बात पता होनी चाहिए फर्स्ट इज क्वांटिटी देखो ये क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछ सकती हूँ कि कितने लोग खाना खाते हैं मैं ये भी नहीं पूछ सकती हूँ कितने लोग पानी पीते हैं कितने लोग सांस लेते हैं एंड कितने लोग स्टूल पास करते हैं बिकॉज जो जिंदा है वो हर पर्सन स्टूल पास करेगा क्यों करेगा बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज अनवॉन्टेड बाय द बॉडी एंड इज द लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड जब डाइजेशन की बात करते हैं ना जब पूरे खाने की बात करते हैं फूड की बात करते हैं तो फूड के स्टेप से पांच है कौन कौन से पांच स्टेप है इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बन एसिमिलेशन एंड एक्सप्रेशन ये पांच स्टेप है ये पांच स्टेप है इंजेक्शन मीन्स खाना अंदर लेना डाइजेशन मीन्स फूड का डाइजेस्ट हो जाना एब्जॉर्बन मीन्स बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया एसिमिलेशन मीन्स वॉट एवर इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी गेट्स एसिमिलेटेड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी एसिमिलेशन हो गया एंड एक्सक्रीशन मीन्स जो अनवॉन्टेड है उसको बॉडी से बाहर निकाल तो जो बॉडी से बाहर निकलेगा वो क्या सबका निकलेगा ये सभी का निकलेगा तो सबको पता होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी इज आइडियल क्वांटिटी कितना होना चाहिए क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं ना ये हम सब बातें पूछते हैं पानी कितना पीते हैं स्टूल रोज पास करते हैं कि नहीं कॉन्स्टिपेशन है क्या टेस्ट में क्या पसंद है बट वी डोंट नो व्हाट इज अ नॉर्मल ऑफ इट नॉर्मल किसको बोलते हैं 
किसको नॉर्मल बोलते हैं अगर मैं बोलूं कि हंड्रेड ग्राम ऑफ स्टूल इज नॉर्मल वन फिफ्टी ग्राम ऑफ स्टूल इज नॉर्मल दैट इज नॉट करेक्ट क्यों करेक्ट नहीं है इट वैर इज विद पर्सन टू पर्सन वाई पर्सन टू पर्सन बिकॉज एक पांच साल के बच्चे का और एक पचास साल के पर्सन का स्टूल के अमाउंट सेम होगा नहीं होगा कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है उसका क्या सेम होगा नहीं होगा सो स्टूल शुड बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ फूड अ पर्सन टेक्स यस इनटेक इज डिफरेंट फॉर ऑल सो वी से दैट सिक्स हंड्रेड एम एल ऑफ काइम फॉर्म्स टू हंड्रेड ग्राम स्टूल सिंपल इसका मतलब क्या है काइम मतलब वॉट इज काइम द स्लरी दैट इज फॉर्म इन द स्टमक एंड गोज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन इज कॉल्ड काइम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे जितना खाना खाया जब वो पेस्ट फॉर्म में बन गया स्टमक और इंटेस्टाइन में जाके जब पेस्ट बन गया तो पेस्ट कैसा होगा ड्राई होगा क्या नहीं इट इज सेमी सॉलिड इन नेचर वाई सेमी सॉलिड बिकॉज इट हैज टू पास थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन सो ये जो काइम है ये जो स्लरी है विच इज फॉर्म इन द स्टमक अगर ये 600 हंड्रेड है तो उसमें से 200 सौ ग्राम स्टूल बनेगा नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ वॉट एवर वी ईट ऑलमोस्ट आई सेट ऑलमोस्ट फॉर्म्स इज टूल अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द फूड दैट वी टेक इन ओके बट दिस इज वन थिंग दिस क्वान्टिटी इज वन थिंग दैट इज नॉट मेजर्ड बाई स्टूल टेस्ट वेन वी टॉक अबाउट पैथोलॉजिकल रिपोर्ट इट डज नॉट गिव यू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि आपका स्टूल कितना है कितना फॉर्म हो रहा है एवरी डे बाय बिकॉज इट इज वेन वी गिव दी स्टूल टेस्ट स्टूल फॉर स्टूल टेस्ट इट इज ओनली द क्वालिटी नॉट द क्वान्टिटी सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट ऑफ फाइव पॉइंट इज ओडर ओडर मीन्स द स्मेल ऑफ स्टूल जिसके लिए स्टूल इज डिफेम्ड Why that odor is there? Odor of the stool is there because of two substances. दो चीजें हैं जो उसे बदनाम करती हैं एक है जिसको बोलते हैं इंडोल और एक है जिसको बोलते हैं स्केटोल अब ये इंडोल और स्केटोल क्या है इंडोल एंड स्केटोल आर टू सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म by decomposition of amino acid. Amino acid क्या है The smallest form of protein. Protein का जो सबसे simple भाग है ना और वो भी कौन सा इसको हम बोलते हैं ट्रिप्टोफैन 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 amino acid के decomposition से दो substance बन जाते हैं body के अंदर कौन से इंडोल and स्केटोल और यही दो सब्सटेंसेस हैं जिसके कारण एक स्मेल पैदा होती है जबकि इफ यू रीड मोर अबाउट इंडोल एंड स्केटोल देन यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेग्रेंसेस ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स गुड फ्रेग्रेंस के लिए भी जिम्मेदार है बट हम उसकी बात नहीं करें अभी बात करें सब ऐसे स्मेल के लिए विच इज नॉट नीडेड बाई द ह्यूमन नेचर ओके सो इंडोल एंड स्केटोल आर टू सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड दैट इज प्रोटीन एंड इट गिव्स अ बैड स्मेल दैट मींस दोज हु विल ईट ओडर किसकी ज्यादा होगी अगर प्रोटीन का ही सब्सटेंस है जिसके कारण स्मेल हो रही है तो जो प्रोटीन इनटेक ज्यादा करेंगे इफ द प्रोटीन इनटेक इज मोर देन द ओडर विल बी ओडर विल बी more why because it is a decomposition of protein that is giving the odor that means those who takes non vegetarian food that means those who take a lot of protein animal protein meat in that condition again the odor would be more also it's a very very uh, 
important point of diagnosis also that those who have pancreatic disorders will also have more odor. Why? Pancreatic disorder ka matlab hi kya hai? Pancreas ka kaam kya tha? The importance of pancreas was to digest protein, mainly protein. Why? Through pancreatic juice. So, agar pancreatic juice thik se nahi nikla, agar pancreas ne apna kaam thik se nahi kya, then protein would be not treated properly in the body. That means a lot of protein will stay like that in the body. It will decompose more. Just like that. Or fair odor will be more. Okay. So these are some of the conditions in which there will be more odor in the stool. So other odor jada ho rahi hai. So kya samaj na hai? Ki protein is getting decomposed. We need to understand how much protein are we taking. Because due to sweets. Ab sweet mein ab dekho sweet kaun se type ka milk product hai kya jada. Milk product agar baut jada hai to kya hoga? Odor will be more. है ना मैंने आपको बेस दे दिया अब आप मुझे कैटेगराइज कैटेगराइज मत करना कि स्वीट्स खाया या हमने फ्रूट्स खाया आप देखो किसमें प्रोटीन ज्यादा है जिसमें प्रोटीन ज्यादा होगा दैट विल गिव दिस टाइप ऑफ कंडीशन मोर ऑर्डर थर्ड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कलर So what about color of the stool? <clears throat> One is, what is the first we should understand? What is the ideal color? The normal color of stool? It should be <coughs> golden brown. It's not golden yellow, it is golden brown. And I'll tell you the reason also. Why stool is of this color. Golden ka matlab bhi yellowish color aage. This is very interesting. At the end, I'll tell you this reason. I'll not go into that right now. But we need to understand if it is just noted down because uh, Professor G.C. Agarwal ji has given this is in a very, very beautiful and compiled way that if it is golden, yellow, then understand that the person takes a lot of milk. If it is dark brown, it is because of non-vegetarian food. If it is greenish in color, then understand that it is because of intestinal disorders. Why intestinal disorders? Because it is actually the bile that is coming out. Bile is greenish in color, greenish yellow in color. If it is clay colored, clay colored means whitish. It has mix of white in it. It says that it is obstructive jaundice. Again, the same thing. So, in case of obstructive jaundice, the pigment that should have come out in the stool is not coming out. We'll come to that when we'll discuss this uh, color. Why stool is yellowish brown in color. Okay. So clay colored is obstructive jaundice. Pale yellow. Pale yellow, that means slightly yellowish in color, is because of a condition called steatoria. <clears throat> Steatoria, R R H O E A. Steatoria. What is steatoria? Steatoria is a condition when fat is coming out of the stool in undigested form. So, when the fat comes out in the stool, the condition is called steatoria, and the color of the stool would be pale yellow in color. Okay. Why the fat, fat will come out in the stool? Fat will come out in the stool if fat is not digested properly. Why fat is not digested properly? What digests the fat? What helps in? I gave you one term in last session and I asked you to remember that term. 
it is not digestion of fat it is emulsification of fat so remember this word emulsification emulsification means breakdown of fat into simpler substances to kon nahi kar pa raha liver nahi kar pa raha gall bladder nahi kar pa raha so agar liver gall bladder ki problem hai to fat jis condition mein khaya usi condition mein sharir se bahar aa gaya so it is not only the color but also the texture of the stool will change if the fat is coming out it becomes more frothy jhagdar ho jata hai theek hai so statoria in case of statoria it is a fat culprit is fat hmm? dark tarry tar tar like tar pata hai wo jo rasse banane mein use hota hai ha huh? black sticky dark or tar like kyon hoga if there is bleeding inside bleeding but ye bleeding kaha ho rahi hai somewhere inside if it is inside then what will happen till the time it comes out of the body this blood is coming out of the body it has already traveled some area hai na for example agar stomach mein ho gayi bleeding ulcers wahan pe wahan pe bleeding ho gayi so what will happen to the blood that comes out it has to travel first the small intestine then it has to travel the large intestine then it is getting collected in rectum by the time blood oxidizes kya ho gaya blood oxidize ho ke kya ho gaya black ho gaya theek hai so stool ka color kya ho jayega dark in color so agar dekho do teen conditions hain blood kis form mein bahar nikal raha hai either it is forming the blood, the nature of the uh, the color of this stool is changing to dark then it says that bleeding is somewhere inside if it is red fresh blood is coating the stool stool hai chalo next hi le lete hain jaise brownish red <coughs> stool hai this is stool and if there is a coat on the stool this is coat if this coat is there then it is saying that there is some bleeding somewhere in the large intestine or nearby area and that is why it is not getting chance to get oxidized before oxidation it is coming out of the body बात समझ आई स्टूल टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है स्टूल माई स्टूल टेस्ट आप स्टूल टेस्ट को भूल जाओ जो मैं अभी बात बोली ना ये मैं बहुत बार बोली हूँ और मैं आज फिर से बोली हूँ स्टूल टेस्ट को भूल जाओ क्योंकि जैसे टेस्ट की बात आती है ना हमारे दिमाग कहाँ जाता है लैब रिपोर्ट में जाता है वॉट वी हैव टू फोकस ऑन इज ऑब्जर्व योर स्टूल एवरी डे अब देखो यहाँ कितने लोग ऑब्जर्व करते बिफोर यू फ्लश आउट योर स्टूल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए प्लीज मुझे एक बना के दे दीजिए वॉट इज गुड फॉर अस वॉट इज नॉट गुड फॉर अस बहुत लोग न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं कितने कितने पैसे खर्च करते हैं क्या खाएं क्या नहीं खाएं कोई बोले इतना खाओ कोई बोले इतना खाओ कोई बोले ये खाओ कोई बोले ये मत खाओ ऑब्जर्व योर स्टूल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आज आपने इतनी सी भी बात समझ ली ना तो मेरा ये एक घंटा और आपका ये एक घंटा सफल हो जाएगा If you want to understand what is good for you and what is not good for you, observe your stool every day before you flush it. Why? If stool properly formed है, आपको उसके अंदर कोई undigested food particle नहीं दिखाई दे रहे। तो ये बता रहा है कि जो आपने last खाया या previous day जो खाया, that is properly digested. If it is showing something Which is irregular. Irregular means आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ निकला है ना इसमें छी का कोई बात नहीं है ये करना है ये इंपॉर्टेंट है किसी के सामने थोड़ी ना करना है ये तो आपके और उस टूल के बीच की बात है अगर उसके अंदर कुछ ऐसा निकला विच यू फील इज नॉट नॉट नेचुरल फॉर एग्जाम्पल भुट्टे के दाने निकल गए वो भुट्टे के दाने क्या बता रहे 
क्या आपका सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया नहीं वो क्या बता रहा है टेक योर लेसन योर लेसन इज दैट यू डिड नॉट च्यू इट प्रॉपरली क्यों क्योंकि स्टमक में जाने से पहले आपके भुट्टे के दाने को चबाना था आपको दैट मीन्स यू आर ईटिंग टू फास्ट हाँ आप बोलो लेडी फिंगर सीड्स ऑलवेज कम्स आउट ये बहुत लोगों के संग होते हैं अब लेडीज फिंगर का खाली लेडी फिंगर क्यों बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो यूं के यूं निकल जाते हैं क्यों निकल जाते हैं बिकॉज सीड्स ऑलवेज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोटिंग ऑन इट ये प्रोटेक्शन की कोटिंग होती है सीड्स के ऊपर अलग कहानी है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम नेचर तो उस कोटिंग उस डिफरेंट सॉल्ट की जो कोटिंग होती है सॉल्ट मीन्स यहाँ पे कैल्शियम के डिफरेंट सॉल्ट मैग्नेशियम के डिफरेंट सॉल्ट है ना हाँ वॉट एवर सीड इट इज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सीड वॉट एवर सीड फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी दो चीजें बता रहे ए नॉट चूड प्रॉपरली सेकेंड डाइजेशन इज वीक भगवान से अगर मांगना है ना तो जब हम गुड हेल्थ मांगते हैं तो ऐसा भी मांगे अगर सब कुछ खाना है तो मांगे कि सब कुछ को हजम करने की भी ताकत हो है ना आप रस्ते पे रहने वाले जो बच्चे और जो लोग होते हैं ना उनको देखो कि सारा दिन उनका तो अनहाइजेनिक कंडीशन एंड ऑल्सो दे ईट एनीथिंग दे गेट स्टिल दे सरवाइव क्यों इतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी मिल गई है नेचर से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जिनकी बड़ी सेंसिटिव डाइजेशन होता है वो अच्छे से अच्छा खाना खाएंगे ना वो भी स्टूल में निकल गया आप सीड्स की बात करो सीड्स यहाँ पे नट्स के नट्स के नट्स निकल जाते हैं बोलते हम तो मैम रोज खाते हैं एलमंड्स खाते हैं हम तो वॉलनट खाते हैं <coughs> अंजीर खाते हैं फिर भी शरीर में कुछ नहीं लगता हु इज दल्प्रिट इट्स अ डाइजेशन so if the digestion is not good it will come out in the stool then who will tell you that your digestion is not good stool so you have to observe your stool every day now you will ask me ma'am what to observe aapne kya dekhna hai aapko dekhna hai ki whether it is properly formed or not pehla kya tha quantity tha na to aapko khud ko bhi samajh mein aa raha hoga ki kitni quantity honi chahiye if it is less in amount aap samajh lo kuch amount andar reh gaya iska matlab ye nahi hai ki andar kam bana बहुत लोग ऐसा सोचते हैं हमने तो कम ही खाया था इतनी लंबी गट है स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट सिक्सटीन फीट सिक्सटीन फीट इज ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज द लेंथ ऑफ अ रूम नॉर्मल एक एवरेज रूम की लेंथ बोले तो इतनी लंबी गट के अंदर से उस फूड को क्रॉस करना था दैट मीन्स फॉर श्योर देर इज सम अनडाइजेस्टेड और नॉट फॉर्म प्रॉपरली फूड इन द गट और मे बी सम फॉर्म स्टूल इन द लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर ही नहीं हुआ दैट इज वाई अलॉन्ग विद वॉट एवर ट्रीटमेंट वी गिव टू द पेशेंट वी ऑल्सो प्रेस्क्राइब इज सब गोल एंड ट्रिपला टू द पेशेंट वेरी फ्रिक्वेंटली जो चेंबर आते हैं उनको पता है क्यों क्योंकि स्टूल बहुत बड़ी बीमारी है अगर इफ इट इज नॉट फॉर्म प्रॉपरली और इफ इट इज नॉट एक्सक्रिटेड आउट प्रॉपरली यू हैव टू टेक क्लेंजिंग एलिमेंट्स टू क्लीन योर गट जैसे हार्पिक डाल के आप टॉयलेट को क्लीन करते हैं ना वैसे ही कुछ डाल के उसको क्लीन करना चाहिए रफेज योर बॉडी नीड सम रफेज टू पुश आउट द एक्सक्यूटरी मटेरियल ओके सो वन इज कंसिस्टेंसी वेदर इट इज अमाउंट वेदर इट इज सफिशिएंट सेकंड इज द फ्रेगरेंस ओडर बहुत ज्यादा स्मेल हुआ तो आप देखो क्या खाया था सो इट इज एक्सक्यूटेड आउट थर्ड इज द कलर You have to see the color of the stool. एक बार ऐसा ही हुआ मेरी when my daughter uh, was very smaller, almost two years, two and half years, she passed out stool and that was absolutely blue. I was so surprised and shocked. ये blue color का stool अब मैं क्या इनसे inference निकालूँ कि blue color का stool कैसे आ गया? Then I recalled back. क्या खाया था? क्या खाया था? कुछ याद ही नहीं आ रहा. Then I suddenly remembered yesterday she went to a birthday party. और बच्चों को खाली शुगर कोटिंग को पसंद आती है केक की एंड द केक वाज ब्लू यस सो इट इज टेलिंग यू व्हाट यू हैड विल कम आउट इन द स्टूल है ना सो अपने स्टूल का कलर विल गाइड यू कि ये ठीक खाया था या नहीं खाया था सीड्स कमिंग आउट आई टोल्ड यू सीड्स इफ यू इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी टू थिंग्स यू डिड नॉट च्यू इट प्रॉपरली 
your digestion could not digest it properly digestive juices are weak hcl is a very strong acid mild acid nahi hai it is considered as one of the strongest acid so it should digest everything that comes to it okay third point is uh, i mean fourth point is <clears throat> consistency consistency means kaisa hai uska texture kaisa hai for example first let us understand uh, what is a normal consistency of stool it is called pultaceous pultaceous means soft stool should be soft it is a normal use the right term okay so every time we learn we learn something new so this is a new term pultaceous that is the consistency of stool but if it is semi fluid if it is semi fluid semi fluid says that there is a condition of diarrhea or diarrhea like spelling should be correct d i a r r h o don't miss out o diarrhea if it is hard it is constipation after hard write down one word this is called cybella s c y b a l a cybella cybella matlab hota hai jaise uh, khemga sir ne bahut jagah apni kitabon mein rakha hai jaise likha hai jaise uh, bakri ki mingni ke jaisa guthliyan ban jaye ha stool ki choti choti guthliyan banke nikal rahi hai that is called cybella Cybelized dehydration along with constipation. Slimy. Slimy means there is a lot of mucus. So this mucus is not good because mucus should line the canal. It should not come out with the stool. watery if it is watery it may be cholera cholera is a bacterial disease huh? <clears throat> usually gande pani aur gande bhojan se hoti hai cholera so stool would be watery or it may be pus containing example in dysentery and frothy frothy means again as i told you jab maine aapko color bataya tha to frothy agar hogi to ye kaun se condition hai steatorrhea that means fat is coming out fat agar aayega to jhagdar bana dega stool ko so this is the fourth point we said that there are five points that we should understand first one was amount kitni quantity mein nikal ke aa raha hai second is odor third is color fourth is consistency kis consistency ka hai and fifth one is some abnormal conditions सम एबनॉर्मल कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन कैसे हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल डिसकलरेशन डिसकलरेशन का मतलब पता है क्या डिसकलरेशन मीन्स जैसा कलर होना चाहिए वैसा नहीं है वॉट इज ए आइडियल कलर गोल्डन ब्राउन सो अगर गोल्डन ब्राउन नहीं है तो डिसकलरेशन है है ना इसमें एक चीज आप लिख के रख लो एंड आई टेल यू मोर अबाउट इट दिस इज 
very important that it is the pigment that is responsible for the color of the stool is called stercobilin if stercobilin is not there in the stool it will be discolored because that is the most common reason for discoloration okay stercobilin जैसे ऑर्डर के लिए हमने दो सब्सटेंसेस का नाम याद किया वैसे ही हम कलर के लिए भी याद करेंगे देखो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आज हमने सीखे फॉर एग्जांपल कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जांपल ऑर्डर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूं उसका कंसिस्टेंसी uh, कैसी होनी चाहिए पल्टेशियस ये दीज आर सम स्पेसिफिक वर्ड्स डेट आर यूज फॉर स्टूल ओके म्यूकस If mucus is coming out of the stool, it says there is infection. See, body has an immune system. Body has a homeostasis mechanism. So, whenever there is some infection, for example, if there is any uh, cut, if there is any cut somewhere. सो so बॉडी क्या करती है तुरंत वहां पे एक क्लॉट बनाती है सो ब्लड क्लॉट इज गुड फॉर द बॉडी और नॉट गुड फॉर द बॉडी डिपेंड्स वेयर इट इज एंड व्हेन इज इट फॉर्म राइट सो फॉर फॉर बैलेंसिंग द बॉडी सिस्टम ब्लड क्लॉट इज फॉर्म इफ देर इज एनी कट इफ देर इज एनी बर्न समवेयर कहीं जल गया सो फॉर बर्न देर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ वॉटर ब्लिस्टर हो गया वहां पे है ना बर्न के बाद क्या होता है एक वाटर ब्लिस्टर बन जाता है ना वहां सो दैट वाटर ब्लिस्टर इज गुड और नॉट गुड इट इज गुड बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ क्वेश्चन ऑन द बर्न एरिया सो दैट देर इज नो एक्सटर्नल इंजरी एंड द एरिया स्टार्ट हीलिंग फास्टर ओके सिमिलरली इफ देर इज म्यूकस मोर म्यूकस समवेयर इट इज टेलिंग यू दैट देर इज इन्फेक्शन to throw out the infection out of the body to throw out that infectious particle body will build up something with which the pathogenic particle will come out okay so more mucus is guiding you it is telling you i am not saying mucus is good so let it be inside the uh, with the stool no you take your you understand seeing the mucus along with the stool that if mucus is formed more that means there is infection that mucus itself is guiding you so it says that there is infection if there is blood this we have already done but if there is blood this blood may be occult blood o double c u l t very frequently it is mentioned in the uh, stool test reports that occult blood is present or occult blood is absent whatever it is occult blood if present in the stool what is the meaning of occult occult means hidden that means you will not be able to see blood with naked eyes but when the stool test is done in lab laboratory it is found that it has some blood particles blood cells are there so that blood is what hidden blood so what does it guide you that there is some bleeding inside yes there is some bleeding inside where is that uh, where is that bleeding it may be somewhere near the stomach area why is near the stomach area because if the bleeding is deep inside in the gut then it gets mixed up with the food with the chyme and in the feces and when it comes out it will not be visible with the naked eyes so that is occult blood or it may be fresh blood so this fresh blood says that there is some bleeding near the lower part of the intestine that means usually near the li large intestine maybe also maybe some injury any reason may be there or maybe drops of blood drops of blood is there why drop of blood would be there if it is drop of blood along with stool you passed out stool and after passing the stool or during the stool is thrown out of the body there is drop of blood which is falling this drop of blood is saying there are hemorrhoids
hemorrhoids that is piles or some other unwanted growth near the anal canal okay near the opening anything may be there and some wound may be there fistula or whatever it is several reasons may be there that means physical examination is very important if there is bleeding while passing stool okay next is fat if there is fat that is coming out of the body it is saying get your liver checked that means fat is not emulsified by the bile produced by the liver so it is coming out that is abnormal condition there may be protein protein is called the building material of the body okay building bricks protein makes up the body if there is any injury and it heals up fast that says that you have taken sufficient protein but if this protein is coming out of the body that means body is throwing it out of the body as unwanted substance is that good no that is not good that means this protein is not used by the body to build up the body body ne usko use hi nahi kiya banane ke protein to hamari building material tha na to protein agar sharir ke bahar aa raha hai how will it come out in the form of fibers <coughs> dikhega nahi aapko stool ko dekh ke nahi pata chalega ki wahan pe protein aa raha hai this is only through lab test if protein is coming out of the body there will be a lot of weakness why because it is a building material there may be pus ek word aur sikhenge odor ke liye sikha humne color ke liye sikha consistency ke liye sikha ab hum pus se related ek aur naya word sikhenge we will learn one more new word that is called purulent p u r u l e n t purulent exudate purulent ka matlab ye pus exudate means that comes out purulent exudate so if pus is coming out in the stool you can use good words while writing your prescription there is purulent exudate in the stool okay so this is something that we will learn hmm? write down all the new words together in one page and revise it two three days you will remember it in future hmm? pus is good or not good definitely not good why because it is telling you that there is infection and last is some microorganisms these microorganisms may be protozoa these may be bacteria <coughs> these may be some eggs of some infectious pathogens different type of protozoans are there we are not going into the detail but protozoans may be present in the stool it is uh, and it is not uh, necessary that it it has to be there it may be present it is again saying that it these are unwanted bacteria some bacteria are good some bacteria are bad how many bacteria are present in the gut i am not talking about large intestine in the whole gut it is said that about 100 trillion pata karna trillion kitna hota hai 100 trillion bacteria are present in the whole gut and in the and uh, different parts of the body skin nostrils mouth large intestine gastro uh, your uh, urinogenital area out of that maximum amount of bacteria are present only in large intestine i am not talking about good or bad i am talking in general maximum amount kitna pata hai large intestine mein kitne bacteria hai more than the number of people who are staying on the earth ye main sabke mila ke nahi bol rahi hu one person ka bol rahi hu ek aadmi ki large intestine mein 
अर्थ पे रहने वाले जितने लोग हैं उनसे ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट है मोर देन वन थाउजेंड स्पीशीज आर देयर इन दट इन दार्ज इंडस्ट्री आउट ऑफ विच सम आर गुड दीज गुड बैक्टीरिया आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई एस्टेरिचिया कोलाई दीज बैक्टीरिया हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टन वाइटमिन फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन के ओके इसीलिए गट की हेल्थ इंक्लूड्स गट फ्लोरा ओके गट के अंदर ये ऑर्गेनिजम रहने चाहिए दीज आर समथिंग विच टेक हेल्प फ्रॉम द बॉडी एंड गिव समथिंग इन रिटर्न दो बैक्टीरिया एग्स स्टूल में अगर एग होंगे तो दीज एग्स आर टेलिंग यू दैट देर इज इंफेक्शन इन दी गट ये बड़ा डेंजरस चीज है एग आज से मुझे जब भी वेन एवर आई टॉक अबाउट एग आई रिमेंबर सर जे पी अग्रवाल जी टॉकिंग अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स विच कीप ऑन फ्लोइंग इन द ब्लड आज से पंद्रह बीस साल पहले की बात करें आई स्टार्टेड इन टू थाउजेंड टू उस समय से सुनती आ रही हूँ सर हमेशा कहते हैं कि जब भी ये कीड़े पेट में होते हैं ना तो इनके एग्स कभी भी खत्म नहीं होते दीज एग्स कीप ऑन फ्लोइंग इन द ब्लड सर्कुलेशन और इम्यूनिटी देखिए किसकी किसकी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग आई एम टॉकिंग अबाउट ये कीड़ों की फॉर एग्जाम्पल टेप वॉर्म कभी टाइम मिले ना लिख के रख लो पढ़ना है बाद में फ्यूचर में ये टेप फॉर्म होते हैं ना कुछ ऐसे होते हैं बड़े गंदे से देखने में होते सो दीज टेप फॉर्म सर इसमें हुक होते हैं यहाँ पे ये हुक से आपके इंटेस्टाइन को ऐसे पकड़ के रखते हैं और यहां से सक करते हैं और इसका एक एक सेगमेंट जो है ना जैसे वो रक्त बीज था ना ये रक्त बीज जो था वो राक्षस था ना एक बूंद गिरती थी और वैसा ही एक राक्षस पैदा हो जाता था ये एक एक सेगमेंट के अंदर में एबिलिटी टू रीजेनरेट सो वेन वेन समथिंग इज कमिंग आउट इन द स्टूल एंड इट सेज की वॉर्म निकल गया वो वॉर्म नहीं है ओनली पार्ट ऑफ इट वो धोखा देते हैं तो कुछ पार्ट उसका निकाल देते हैं बाकी का लगा हुआ है अंदर में और एक एक पार्ट के अंदर अंदर जब ये एक एक सेगमेंट इफ इट रक्चर्स इट गिव्स आउट गिव्स आउट सेवरल एग्स एंड ईच एग हैज द एबिलिटी टू रीजनरेट ठीक है सो एग्स क्या चीज के हो सकते हैं एग्स बॉट टाइप के हो सकते हैं बहुत सारे वॉर्म्स हैं जो हमारे गट में हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टेप वॉर्म राउंड वॉर्म हुक वॉर्म लैश वॉर्म बहुत तरीके के वॉर्म्स हैं उसको निकाल के इंटरनेट से पढ़ना कितने टाइप के वॉर्म्स हो सकते हैं एंड दैट इज वाई आई ऑलवेज एज आई ऑलवेज से गट क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिमा जिसको बोलते हैं ना नेचुरोपैथी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इनिमा तो so, आप नेचुरोपैथी करते हैं तो इनिमा लीजिए एवरीडे के रेगुलर फूड हैबिट में कुछ ऐड करना है तो त्रिपला लीजिए ये सब गोल लीजिए एक्यूप्रेशर से यूज करना है टीसीएम से यूज करना है तो एल आई एस आई एस टी का होमोहेट्रो लगाइए और अगर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर यूज करना है देन यूज एल आई एस आई एस टी जीरो टोन नाइन जीरो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वंडरफुल रिजल्ट बिकॉज दीज आर द पॉइंट फॉर इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी so now i'll come to the last part i said l i s i s t either zero tone nine sided kahan karna hai kaise karna hai ye ab thoda sa kitabe khulenge ya l i s i s t homo hetero या जिसको हम बोलते हैं डार्कनेस लाइटनेस पॉइंट्स सो दीज आर नॉट ओनली द पॉइंट्स फॉर डिस इन्फेक्शन बट आल्सो वेरी गुड पॉइंट्स फॉर डिवॉर्मिंग यहां तक कि फीवर में भी हम इसको बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज फीवर इज आल्सो रिलेटेड टू गट हेल्थ द लास्ट पार्ट द लास्ट पार्ट एक काम करते हैं इसको झट से समझ लो बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल ऑलवेज हेल्प यू सी दिस इज ह्यूमन बॉडी 
आप बोलो कि ये ह्यूमन बॉडी है यस दिस इज ह्यूमन बॉडी क्योंकि बिकॉज हमारा फोकस अभी एबडोमेन पर है दिस इज ये कुछ ऐसे है एंड लेटेस्ट स्टे वन एस दिस इज स्टमक दिस इज स्प्लीन एंड दिस इज लिवर ठीक है इसको बस समझ लो कहीं लिखना चाहते हो लिख लो बिकॉज यू मे नॉट बी एबल टू रिमेम्बर एवरी थिंग दैट आई मैं सो जस्ट नोट इट डाउन वेन द ब्लड दिस इज वॉट दिस इज योर लेट एस लेबल इट दिस इज योर स्टमक दिस इज क्लीन दिस इज लिवर ओके so red blood cells red blood cells has a lifespan of 120 days so after 120 days when the cells are coming to spleen red blood cells break down kon break down karte hain hum bahut detail mein nahi ja rahe kyunki bahut zyada nahi samajh rahe bas itna samajhna hai ki hamare stool test se related ho आर ई सिस्टम होता है रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम दैट ब्रेक्स डाउन आरबीसी इन टू इट्स कॉम्पोनेट्स वन ऑफ द कॉम्पोनेट इज हिमोग्लोबिन ये पता है ना आरबीसी टूटेगा तो क्या निकलेगा हिमोग्लोबिन निकलेगा नाउ देर आर सम बैक्टीरिया दैट आर वर्किंग ऑन हिमोग्लोबिन एंड इट ब्रेक्स डाउन इन टू हीम प्लस ग्लोबिन हीम क्या है आयरन ग्लोबिन क्या है प्रोटीन वेन दिस हीम कम्स आउट ऑफ हिमोग्लोबिन there are again some reactions there are two reactions that are happening and it converts this heme into bile verdin first and then bile rubin hemoglobin kis mein convert ho gaya pehle heme aur globin mein heme kis mein convert hua bile verdin mein बिली वर्डिन किस में कन्वर्ट हुआ बिली रूबिन में ये पिगमेंट्स है बिली रूबिन कैसा पिगमेंट है एक येलोइश टाइप का पिगमेंट है ठीक है अब ये बिली रूबिन है ना दोस्ती नहीं करता है से बड़ा अकेला चुपचाप बैठा हुआ पिगमेंट है इसको जाना कहाँ था इसको जाना था लिवर में कहा जाना है बिली रूबिन को लिवर में बट बड़ा इंट्रोवर्ट है नहीं जा सकता तो कौन हेल्प करता है इसको एल्ब्यूमेन हेल्प करता है और बोलता है चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ लीवर में सो एल्ब्यूमेन इज अ प्रोटीन दैट टेक्स दिस बिलेरुबिन टू लीवर व्हाई बिलेरुबिन इज टेकन टू लीवर बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बाइल ठीक है अब जब ये बिलेरुबिन आ गया लीवर में देन अगेन इट्स फॉर्म चेंजेस और ये बड़ा एक्स्ट्रोवर्ट बन जाता है पहले कैसे इंट्रोवर्ट किसी के संग नहीं मिलेगा किसी के संग नहीं यानी ब्लड के संग भी नहीं मिलता है ब्लड से भी दूरी बना के रखा है ब्लड में मिक्स नहीं होगा बट व्हेन इट कम्स टू लिवर नेचर चेंज हो जाता है इट बिकम्स फ्रेंडली इट बिकम्स मिसिबल दैट मीन मिक्सेस विद दी ब्लड दैट इज कॉल्ड कॉन्जुकेटेड बिलेरुबिन नाउ दिस बिलेरुबिन विच इज इन डिफरेंट फॉर्म it comes out of the liver through bile kise nikla bile se nikla and when something comes out from the liver it comes out into stomach se kya yahan se hamare paas small intestine so this is small intestine This whole area is small intestine. Let us use another color. This is small intestine. So when 
bilirubin is coming out through bile it gets converted into another form that is called uro bile nogen just write it down like that only uro bile nogen kisme convert ho gaya bilirubin uro bile nogen aur uro bile nogen in the intestine only gets converted into another form which is called stir s t e r sterco bile nogen this sterco bile nogen gets converted into sterco bile ये कहा हो रहा है ये सब गट में इंटेस्टाइन में दिस टर्को बिलिन इज अ पिगमेंट दैट मेक्स द फीसेस गोल्डन ब्राउन now body is very interesting a part of this ter urobilinogen only goes to kidney that is going to kidney and in the kidney this urobilinogen gets converted into urobilin this urobilin is the pigment that makes the urine yellow okay i'll repeat it again very fast first is the rbc that goes to spleen breaks down into heme and globin heme breaks down into biliverdin biliverdin changes into bilirubin bilirubin comes to liver from here it comes out through bile into the gut that is duodenum where it changes into urobilinogen changes into stercobilinogen and lastly into stercobilin that gave, gives the color of stool it's golden brown color part of urobilinogen goes to kidney and forms urobilin that makes the urine yellow okay so this is the reason why i am telling you all this this is not to teach you anatomy physiology of the body this is to tell you that it is not only li but also your spleen stomach gut liver are responsible in forming healthy stool so don't focus only on li take a screenshot of this i'll just stop sharing the screen now hmm so the motto of this whole class and the whole understanding is it is not only one particular organ but the whole body that is involved in forming a healthy stool okay so stool test is not only related to lab test but also physical examination that can be done at home and everyone should observe the stool every day before we flush okay so this is all about stool test 
i hope it could be of some help to you and go through it once the whole of the recording uh, maybe it will be shared on youtube channel also and uh, new insight about steel thank you so much everyone <clears throat> thank you madam it was a interesting class what about thank some uh, points on you ujit as well uh, sir ravindra sir you are saying something but you are on mute ha uh, ma'am i want uh, i wanted to uh, say, uh, i have the thought of saying yes ravindra sir is saying something please give him some time to say yeah uh, friends there is some important announcement before i propose a vote of thanks your queries will also be answered if time permit we'll announce further uh, classes also so from tomorrow we have first semester ayurvedic acupressure from 3 to 4 pm by sangeeta barman ji and sunday uh, from 3 to 5 second semester ayurvedic acupressure will be taught tutored by same sangeeta barman ji you will get the essence gist of the concept of ayurvedic acupressure don't miss it and then sunday morning in bangalore there is a virtual class on practicals so those who are in ba bangalore are most welcome uh, you know one mr b v satyanarayan will conduct it i shared his number in all the groups once again i'm going to share it please contact him and book your seat it's free of cost only and um, you know i honestly i tell um, today's class was simply superb it was out of the world i should say yes you know our potential uh, yes made it so simple and I mean, so much of clarity i don't think anybody would have any doubt about in the whole subject see in third semester i mean the uh, syllabus is uh, Uh, uh very very useful for all semester students so i request our beloved professor tanchal ji to conduct uh, third semester syllabus you know revision classes further also in consultation with her i will announce the dates and my heartfelt thanks to her on behalf of every one of you so <clears throat> friends if you have any query you can i mean before we close the session if uh, time permits I request uh, Chanchal ji to you know uh, reply. We have already that. crossed the time limit, Ravindra sir. So yeah. uh, we'll no, take no, only a few queries. Can, no problem. Yes, oh, ma'am. I have one. My, doubt. I just they use. Uh, Raise your hand. I'll ask you to unmute, please. Yes. One of you unmute yourself. Ma'am, I just missed uh, uh, points after pass. Uh, you were saying about the consistency, and after pass, I could not type. So I just missed some points there. Can ha, consistency, it? and then uh, it was abnormal. Some abnormalities that may be present in the stool. Uh, Ma'am, no, it is not. Uh, okay, you can uh, watch the video again. Consistent. We'll upload it. We'll upload it. Upload it on YouTube so you can watch the video again. Okay. Yes, and another question, ma'am. For gut clearing, they use uh, uh, Epsom salt with water. Is it? I have no idea. I, oh. I have no idea about it. Okay. There may be several ways. Okay. And Whichever the, way the, you are hundred percent confident about, my focus is that gut should be cleaned okay. regularly. Okay. Along and with the points, points that you use. When you when uh, you gave us few points today. that weekly once we can put for the gut cleaning yes yes starting uh, only one day will not help you at least for 3 to 4 days apply continuous so after every 15 days yes after every 15 days you can apply for 3 4 days okay ma'am thank you very much nice class thank you ravindra sir and chanchal ma'am chanchal ma'am why worms are there in children very commonly unhygienic conditions Yeah, but mostly all children and those white color they come up not necessary or unhygienic but very common it is yes because uh, they don't wash the hands properly they eat anywhere they uh, want to eat from
so these are some of the very common reasons for worms okay no other reason because okay, i'll tell you one more thing i'll tell you one more thing uh, the gut of the uh, human being is always full of bacteria and infectious particles only except only for the 9 months in which the child was in the mother's womb that time there is no flora uh, no organism in the gut of the uh, child and once the child is about to come out of the canal birth canal he takes in the bacteria okay so it is always external reasons with which the child is infested okay ma'am thank you ma'am yes. how we remove the egg from the uh, blood apply these uh, homohetero or daphnis tightness or uh, zero to nine incident points for some time but along with that cut clean the gut okay last question hmm. no more questions ma'am wait ma'am yes um is there any specific uh, thing for isabgol and trifala isabgol i have seen that there is some dosage given on the box but no idea about mm -hmm. trifala and what is the recommendation like for this points you said 4 5 days every 15 days you can put mm -hmm. similarly for trifala what is the recommended uh, dose and duration trifala is uh, something which, which is uh, called the vata pitta kaf tri dosh shamak that means balancer of the body because it has harade baheda and one avla in it okay these Amla. are the three yes three components of trifala in a certain proportion it is powdered and mixed together actually hum ye apne chamber mein banwate hain so i am very much sure that it is pure and 100% original otherwise kya hota na market mein uh, the avla that they add is usually crushed and uh, squeeze and only the roughage part they put it in the trifla if you get some from somewhere if you get pure trifla you can take it till your last breath of life and there are only 12 things prescribed by ayurveda that you can take whole year through otherwise there are certain seasons and uh, certain durations for which you can take uh, everything that you are taking for good health so out of these 12 things one is trifla आपको मिल जाएंगे बहुत सारे तरीके जिससे आप ट्रिपला ले सकते थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू सो मच मैम क्वेश्चन मैम प्लीज हाँ ओनली द लास्ट क्वेश्चन Uh, yes, ma'am what how much order is mal acceptable at school because of protein also the composition of protein se bhi order hota in the stool hmm and the protein bahar aata that is also not good so matlab how to find whether it's okay or not ma'am if too much of order is there then you uh -huh. understand that a lot of protein if there is a lot of order in the stool then understand that there is a lot of protein intake okay okay so agar bahut zyada protein bahut samay tak khayenge then it will lead to uric acid gout joints mein dard hona shuru ho jayega wo bhi gadbad hai and if the protein is coming out if the stool test is saying that protein is coming out that is also not good because the building material is coming out of the body so you have to check whether pancreas is okay or not so if protein huh? is coming out to so smell nahi karega decompose hoga to so smell karega right if the protein decomposes in the body it will uh, give odor thank you ma'am thank you ma'am thank you ma'am thank you ma'am thank you yes anupan different anupan thank you thank you so okay. much ma'am thank you ma'am thank you ma'am thank you very much ma'am thank you ma'am ma'am it was really nice thank you thank you very much ma'am excellent session ma'am nice class